mtazamaji wa Radio Bokaka kama unavyoona hapa ndo tuko kwenye tukio lenyewe kabisa hapa kuna moto ambao ulimbuka chini ya udongo kwa hao tujue moto ulikujaje lakini tuna video clip ambazo tutaenda kuonesha hapo mbele ambazo utaziona zinahusiana na moto huo uliokuja na kama unavyoona kwa nyuma huko mafaya uh, fayo ndo wamekuja sasa hivi wana shulikia hilo swala la kuzima huo moto kwa hiyo tuko mtazamaji tupe masikio yako na macho yako tupate kuona yanayotakayojiri ya, hapa asante sana <coughs> kwa ndugu watazamaji muangalie kuna mioshi hapa inatokea um, chini ya udongo na kuna moto hapa unaanza kuwaka sijui kama chini kuna nini huko um, inaori sana labda inaanza kwa explore hapa tusije tukafa hapa eh, you know eh, tuko na manager hapa <laughs> na manager wa radio bakaka sijui kama ana neno la kuongeza naweza kusema nini kuhusu tukio la leo <laughs> <laughs> ya ndugu mtazamaji kama unavyoona ndo tumekuta nyoshi natoka chini ya udongo kwa hiyo atuelewi kama huko chini ku We just got here and we saw this happening. We have no idea what's going on on, on the ground. Yeah, there was something said about you said you thought somebody started this or whatever. No, how? Um, it was the way we, we called. I was about to call. Okay. Yeah. So you guys aren't the ones that called. No. no. Uh, no. Okay. Mpendo wa nsikilizaji wa Radio Bakaka ni mimi tena nimerudi tena on air kipindi tunaendelea kuangalia video hizo ambazo mapolisi walikuwa wanafanya maonyama yao hapo mbele kuna kijana mmoja alitokezea na kusema kwamba anajua kilichojiri hapo na kipindi polisi inakuja alikuwepo basi twende tumtazame kijana huyo akielezea maonyama ambayo yamefanyika hapo na kilichosababisha moto kutoka chini ya udongo kwamba hey, ah, tulikuja hapa tukaona moto na waka uh -huh. ah, moto walikuja wakatuliza kwamba mm. sisi sisi ndo tulipiga simu nikawaambia hapana sio sisi kuna uh -huh. watu wenyewe walikuwa hapa mbele yetu na hatukuwa kuta hapa so ah kitu kama kama nenda hapa sawa sawa ya ndugu mtazamaji kama unavyoona hawa ndo baadhi ya watu ambao walishuhudia tukio linavyotokea na kwe, na ambao walifikia hatua ya kupigia polisi kwa hiyo tuambie ndugu mtaz... nani ndugu yangu ulionaje yani kwa wewe kujua hapo kuna moto yani kulitokea nini mpaka upate fahamu eti hapo kuna moto eh ndio ndio kabisa tulikuwa hapa tunakuja kufanya practice ya mga, ya gari hapa ila tukakuta moto unawaka chini so ilitubidi tupigie polisi ili uh, tujue tunafanya nini kusiana na hilo swala na ndo sasa hivi tumeshaona wameingia hapa sasa na tayari wameuzima moto so tusubirie tuone mengine atakayojiri uh, kama kutakuwa moto mwingine nadhani tutapigia tena polisi na ningependa uh, kupendekeza kwamba hata na wewe pia ukiona sehemu kuna moto uh, unaweza ukapigia polisi ili 
uh, waje kufanya maunyama yao ambao wanafanya kafanya kila siku ya yeah, imetubidi twende tuulize kwamba kwa uh, tatizo litokana na nini so nadhani hapa umemuona uh, nani anaenda kuuliza acha twende tusikilize mauli matatu yatakayo chiri kuhusiana na hicho Yeah, kwa sasa hivi tumeona jamaa ameondoka kabisa tujui wameongea nini so nadhani wanaweza kuongea mengi kwa baadaye zaidi so ila ameondoka na sisi tumeona acha twende Naam pendwa msikilizaji usichoke kutazama video hii tumerudi tena kutafsiri aliyoongeleka pale uh, kwenye lugha tofauti na yetu English basi uh, pale tuliuliza swali uh, hicho kitu kimetokana na nini ila ku, kulingana na jinsi polisi alivyojivu pale inaonesha kwamba kuna watu ambao baadhi uh, wametupia viganda vya cigarette pale so vikashawishi uh, udongo kuchemka na kuleta pilipili pili. ah na lugha hiyo ya english imetafsiriwa na kijana wenu pendwa bora kabisa naye kwenda kwa jina la <gasps> Jelva boy What's up guys it's your boy Jelva boy you know I'm saying Asante sana guys kwa kuendelea kutazama video zetu na ningependa kuwashukuru ni nyote mnaoendelea kusubscribe kwenye channel yetu basi unapoangalia video zetu usisahau kusubscribe ku like, ku share na ku comment ili tujue maoni yako ni yapi kuhusiana na video zetu. Asante sana.